ఇక్కడ చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ మనకు కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ బ్లాంక్ చూడండి ఇన్ యూ సబ్ట్రాక్షన్ ఇన్ యూ సబ్ట్రాక్షన్ ప్రాబ్లం ద మైన్యూ నెంబర్ మస్ట్ బి బిగ్గర్ దెన్ ఇట్స్ సబ్ట్రాహెండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు టూ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చే దీన్ని మన్యూ అని అంటారు దీన్ని సబ్ట్రా హ్యాండ్ అంటారు దీన్ని డిఫరెన్స్ అంటారు ఆన్సర్ని అట్లా అంటే మైన్యూ అనేది సెప్టర్ హండ్ ఎప్పుడు కూడా పెద్దదే ఉండాలి పెద్దగా ఉంటే ఇంకా మనం సెప్టాక్ట్ చేసేది అట్లా ఇక్కడ చూడండి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నాడు అంటే ఈ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్కి ఎంత కలిపితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కలిపితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అందుకు ఎలా తెలిసింది అంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ తీసివేస్తే ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ టెన్లో ఫైవ్ పోతే ఫైవ్ ఇక్కడ నైన్ ఉంటుంది నైన్ సెవెన్ పోతే టూ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్ లో త్రీ పోతే వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా తర్వాత చూడండి సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ దీన్ని మనం ఎలా రాయచ్చు అంటే మళ్ళీ నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్కి కూడా రాయచ్చు అట్లా తర్వాత చూడండి చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ రైట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఫస్ట్ చూడండి వాట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక చూస్తే మనకి ఒక్కొక్క దానికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డిఫరెన్స్ ఉంది అలానే ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీ తర్వాత కూడా ఫిఫ్టీ డిఫరెన్స్ ఉన్న నెంబర్ కావాలి అంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ తగ్గించాడు అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సి అట్లా తర్వాత చూడండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టెన్స్ ఆఫ్ త్రీ సెవెంటీ టెన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈ నెంబర్స్ డిఫరెన్స్ కాదు అడిగింది ఈ నెంబర్స్ ఉన్న టెన్స్లో ఉన్న నెంబర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఇక్కడ టెన్స్లో సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ టెన్స్లో ఫైవ్ ఉంది సో సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ టూ అవుతుంది టూ టెన్స్ డి అట్లా తర్వాత చూడండి ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ అడిగాడు చూడండి తీసివేస్తే రెండు ఫైవ్లో జీరో పోతే ఫైవ్ ఇక్కడ జీరోలో ఫైవ్ పోయింది కాబట్టి వన్ బార్ తెచ్చుకుంటే టెన్ అవుతుంది టెన్లో ఫైవ్ పోతే ఫైవ్ ఇక త్రీ ఉంటుంది వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి త్రీలో టూ పోతే వన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ కరెక్ట్ ఇట్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్లో రాంగ్ ఉందంటే అదేంటో కనిపెట్టి దీన్ని కరెక్ట్ చేయమన్నాడు చూడండి ఇక్కడ త్రీలో జీరో పోతే త్రీ ఇక్కడ ఫైవ్లో త్రీ పోతే టూ రావాలి కానీ వాడు ఫైవ్ వేశాడు ఇది రాంగ్ సో కరెక్ట్ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ మైనస్ థర్టీ చూడండి ఇక త్రీలో జీరో పోతే త్రీ వస్తుంది ఫైవ్లో త్రీ పోతే టూ వస్తుంది ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ఇది ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్లో ఫైవ్ పోతే జీరో ఫోర్లో నైన్ పోతే కాబట్టి బార్ తెచ్చుకుంటే ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఫోర్టీన్ నైన్ పోతే ఫైవ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటుంది సిక్స్లో టూ పోతే ఫోర్ రావాలి కానీ ఫైవ్ వేశాడు సో ఇది రాంగ్ అవుతుంది కరెక్ట్ అంటే సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ టూ నైంటీ ఫైవ్ చూడండి ఫైవ్లో ఫైవ్ పోతే జీరో ఇక్కడ బార్ తెచ్చుకుంటే ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ నైన్ పోతే ఫైవ్ ఇక సిక్స్ ఏమిటుంది సిక్స్లో టూ పోతే ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ
ఇక్కడ చూడండి ఏ విలేజర్ డొనేటెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్లాంకెట్స్ టు ద పూర్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ ఇయర్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టూ సెవెంటీ బ్లాంకెట్స్ హౌ మెనీ బ్లాంకెట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ దిస్ ఇయర్ అంటే పోయిన సంవత్సరం నూట ఇరవై ఐదు దుప్పట్లు పంచాడు పూర్ పీపుల్కి ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి రెండు వందల డెబ్బై పంచాడు అయితే ఈ సంవత్సరం ఎన్ని ఎక్స్ట్రా పంచాడు అంటే ఈ సంవత్సరం పంచిన దాంట్లో నుంచి పోయిన సంవత్సరం పంచి తీసివేస్తే ఈ సంవత్సరం ఎక్స్ట్రా ఎన్ని పంచాడు తెలుస్తుంది స్టెప్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్స్ ఫస్ట్ ఈ సంవత్సరం రాయాలి నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దిస్ ఇయర్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరంలో ఎన్ని టూ సెవెంటీ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే పోయిన సంవత్సరం పంచింది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ జీరోలో ఫైవ్ అవుతుంది కాబట్టి బార్ తెచ్చుకుంటే టెన్ అవుతుంది టెన్లో ఫైవ్ అయితే ఫైవ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటుంది వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి సిక్స్ టూ పోతే ఫోర్ టూలో వన్ పోతే వన్ అంటే ఈ సంవత్సరం వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బ్లాంకెట్స్ ఎక్స్ట్రా పంచాడు అనమాట అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్స్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మోర్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అట్లా ఇక్కడ చూడండి సేమ్ అవే ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇక్కడ తెలుగులో ఇచ్చాడు చూడండి తీసివేత సమస్యల వియోగ సంఖ్య ఖచ్చితంగా దాన్ని వియోజితం కంటే పెద్దగా ఉండాలి అంటే ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ అనేది వియోగం అవుతుంది ఈ ఫోర్ అనేది వియోజితం అవుతుంది ఈ వన్ అనేది భేదం అవుతుంది ఈ ఆన్సర్ వన్ అనేది భేదం అంటారు దీన్ని అంటే వియోజితం కంటే వియోగం పెద్దగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఉండే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండాలి అంటే ఈ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్కి ఎంత కలిపితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కలిపితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ దీన్ని నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ మరియు ఇంకా ఎలా రావచ్చు నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా రావచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ తర్వాత వచ్చే సంఖ్య ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తగ్గించాడు సిక్స్ ఫిఫ్టీ తర్వాత సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది తర్వాత చూడండి నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది మరియు మూడు వందల డెబ్బై మధ్య భేదం ఎంత తీసివేయండి ఈ రెండింటిని ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ మరియు త్రీ సెవెంటీ టూ తీసివేస్తే చూడండి నైన్ టూ పోతే సెవెన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్లో సెవెన్ పోతే ఎయిట్ ఇక్కడ త్రీ నా త్రీ పోతే జీరో ఎయిటీ సెవెన్ అంటే పదుల్లో చూసుకోవాలి మనం అంటే ఇక్కడ సెవెన్ టెన్స్ ఫైవ్ టెన్స్ అంటే టూ టెన్స్ ఇప్పుడు ఈ రాంగ్ అవుతుంది టూ టెన్స్ ఈ అంటే ఈ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ కాదు ఈ నెంబర్స్లో ఉన్న టెన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఇక్కడ సెవెన్ టెన్స్ ఉన్నాయి దీనిలో ఫైవ్ టెన్స్ ఉన్నాయి ఈక్వల్ టు టూ టెన్స్ అట్లా 
అక్కడ ఉండి ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఇది తీసేయండి ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ తీసివేస్తే ఇప్పుడు ఫైవ్లో జీరో పోతే ఫైవ్ జీరోలో ఫైవ్ పోతుంది కాబట్టి టెన్ అవుతుంది ఇది బార్ తెచ్చుకుంటే టెన్లో ఫైవ్ పోతే ఫైవ్ త్రీ ఉంటుంది వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి త్రీ పోతే వన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అక్కడ చూడండి ఇవి రాంగ్ వేసాడు అంటే కరెక్ట్ చేయమన్నాడు చూడండి త్రీలో జీరో పోతే త్రీ ఫైవ్లో త్రీ పోతే టూ రావాలి కానీ ఫైవ్ వేసాడు చూడండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ మైనస్ త్రీ థర్టీ చూడండి త్రీలో జీరో పోతే త్రీ ఫైవ్లో త్రీ పోతే టూ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ ఇది చూడండి ఫైవ్లో ఫైవ్ పోతే జీరో ఫోర్లో నైన్ పోతుంది కాబట్టి బార్ తీసుకుంటే ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ నైన్ పోతే ఫైవ్ అలా వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి సిక్స్ ఉంటుంది సిక్స్ రెట్ పోతే ఫోర్ రావాలి కానీ ఫైవ్ వేసాడు చూడండి మైనస్ టూ నైంటీ ఫైవ్ 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 పోతే జీరో ఇక్కడ ఫోర్టీ నైన్ పోతే ఫైవ్ సిక్స్ రెట్ పోతే ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్ ఉంటుంది వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఒక గ్రామస్తుడు గత సంవత్సరం నూట ఇరవై దుప్పట్లు ఈ సంవత్సరం రెండు వందల డెబ్బై దుప్పట్లు పేదవాడికి దానం చేశాడు ఈ సంవత్సరం ఎన్ని దుప్పట్లు అందంగా ఇచ్చాడు అంటే ఈ సంవత్సరంలోంచి పోయిన సంవత్సరం తీసివేస్తే ఈ సంవత్సరం ఎన్ని ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడు తెలుస్తుంది టూ సెవెంటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్లో ఫైవ్ పోతే ఫైవ్ సిక్స్ ఉంటుంది వన్ బార్ పోయింది కాబట్టి సిక్స్ టూ పోతే ఫోర్ టూలో వన్ పోతే ఉంది ఏంటి ఈ సంవత్సరం నూట నలభై ఐదు పట్లు అదనంగా మించాడు స్టెప్ రాండి ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం అదనంగా వచ్చింది దుప్పట్లు ఇన్ని వన్ ఫార్టీ ఫైవ్